বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল একটি শর্ট স্টোরি শর্ট স্টোরির নাম দি ডার্লিং দ্য ডার্লিং রিটেন বাই অ্যান্টন চ্যাকফ তিনি একজন রাশিয়ান রাইটার জন্মগ্রহণ করেছিলেন এইটিন হান্ড্রেড সিক্সটি মৃত্যুবরণ করেন নাইনটিন হান্ড্রেড জিরো ফোর পেশাগতভাবে তিনি একজন ফিজিশিয়ান ছিলেন তার পিতা ছিলেন একজন সাধারণ গ্রোসার অ্যান্টন চেকোভকে বলা হতো এ মাস্টার অফ মডার্ন শর্ট স্টোরি ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব এই অ্যান্টন চেকোভ তার লেখার মধ্যে সোশ্যাল রিয়ালিজম লক্ষণীয় তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শর্ট স্টোরি দ্য ডার্লিং রিটেন বাই অ্যান্টন চ্যাকোভ রাশিয়ান রাইটার দ্য ডার্লিং প্রিয়তমা এই স্টোরিটি পাবলিশড করা হয়েছিল এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ইন সামিয়া ম্যাগাজিন এই স্টোরির মধ্যে আমরা মানুষের মনের একটা বিশেষ দিক লক্ষ্য করব অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষ রয়েছে জীবনে তাদের অবশ্যই ভালোবাসার কাউকে ভালোবাসার মানুষ প্রিয় মানুষ অন্তরঙ্গ সঙ্গী সাথী চাই চাই সবার প্রায় সবার মনে এরকম রয়েছে যে কোনো ভালোবাসার মানুষ তার থাকুক কিংবা কোনো সাহচর্য থাকুক এরকম একটা বিষয় তো মানুষের মনে রয়েছে কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে তাদের ভালোবাসার মানুষ চাই চাই প্রিয় মানুষ তাদের লাগবেই অন্তরঙ্গ সঙ্গী সাথী তাদের চাই আবার বিশেষ কিছু মানুষ রয়েছে পুরুষ বা নারী তিনি যেই হন না কেন ভালোবাসার বিষয়ে যথেষ্ট দুর্বল অর্থাৎ তাদের যেন কাউকে প্রিয়জন হিসেবে চাই অর্থাৎ তারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারেন না কাউকে তাদের খুঁজে পেতেই হবে আবার যখন এই ধরনের মনের মানুষ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন আবার তারা নতুনভাবে কাউকে খোঁজ করেন ওই ভালোবাসার মানুষ আবার বিপরীত ধর্মী মানুষও রয়েছে কোনো ভালোবাসা থেকে প্রিয়জন থেকে যদি আহত হন কষ্ট পান বঞ্চিত হন তবে তারা আর দ্বিতীয়বার অন্য কারুর সাথে ঠিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান না কিন্তু আমাদের আজকের স্টোরিটা হলো এমন যে সেই শ্রেণীর মানুষের যারা তাদের ভালোবাসার কাউকে চাই চাই যদি কারু থেকে বঞ্চিত হন ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন আবার তারা অন্য কাউকে খোঁজ করেন 
এরকম একটা বিষয় রয়েছে তাহলে আমাদের সেই মানুষের আলোচনা আজকে যারা একা একই থাকতে পারেন না কোনো না কোনো বন্ধু সঙ্গী সাথী তাদের চাই এতে আবার সামাজিকভাবে সমস্যাও হয় সুনাম নষ্ট হয় অর্থাৎ সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে তারা আবার এই শ্রেণীর মানুষকে নিন্দা করে কারণ কারো সাথে সম্পর্ক হলো ভালোবাসা হলো বন্ধু হলো কোনো কারণে সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হতাশ হয়ে আবার যখন অন্য কাউকে খোঁজ করেন তখন সমাজের একটা শ্রেণী এই শ্রেণীর মানুষকে নিন্দা করেন এবং এমন কথা বলে থাকেন যে এদের বুঝি চরিত্রটাই খারাপ তাদের ভালোবাসা চাই চাই যাই হোক সমাজ বিচিত্র মানুষ বিচিত্র বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকবে এই গল্পটিতে এক নারী চরিত্র রয়েছে যিনি কি না একা একই থাকতে পারেন না তার প্রিয়জন কাউকে চাই অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষ কাউকে চাই কিন্তু একাধিক বন্ধুত্ব গড়েও তিনি চরম অশান্তিতে পড়েন অর্থাৎ তার যা মনের ইচ্ছা সেটা সফল হয় না যাই হোক আমরা আমাদের গল্প কথায় চলে আসি এই গল্পের যে মেন ক্যারেক্টার্স রয়েছে এক নারী যার নাম হল অলগা অলগা বা অলেঙ্কা এই অলেঙ্কা বা অলগাই হল ডার্লিং টাইটেল নেম দ্বিতীয় চরিত্রবাব ইভান ইভান কুকিন এই অলগার ফার্স্ট হাজবেন্ড তারপর আমরা পাব ভ্যাসিলিকে ভ্যাসিলি হলো এই অলগা বা অলঙ্কার সেকেন্ড হাজবেন্ড তাহলে তিনটি ক্যারেক্টার পেলাম অলগা বা অলঙ্কা একই নারী যিনি ডার্লিং নামে পরিচিত আমাদের এই গল্পে এই অলগা বা অলঙ্কার ফার্স্ট হাজবেন্ড তার নাম হলো ইভান কুকিন আর তার সেকেন্ড হাজবেন্ড হলো ভেসিলি আর একটি চরিত্র তিন নম্বর ভ্লাদিমির ভ্লাদিমির স্মিরনিন এই অলগা বা অলঙ্কার সাথে থার্ড অ্যাফেয়ার হয় আর চতুর্থ ক্যারেক্টার হল শাসা ছোট্ট ছেলে এই ভ্লাদিমির ছোট ছেলে এবার আমরা গল্প কথায় আসি অলঙ্কা নামে যে নারী তার জীবনে কোনো না কোনো সাহচর্য সারা দরকার কেউ না কেউ ভালোবাসার মানুষ তার থাকতেই হবে তাছাড়া তিনি যথেষ্ট ডিস্টার্ব ফিল করেন যাই হোক এই অলঙ্কা যথেষ্ট সুন্দরী কোমল মন প্রথম জীবনে কুকিন এই ইভান কুকিনকে 
তিনি ভালোবাসেন এই ইভ্যান কুকিং ছিলেন এক থিয়েটারের মালিক এই অলঙ্কার সাথে ইভ্যান কুকিংয়ের বিয়েও হয়ে যায় ভালো আনন্দে সুখে শান্তিতে ভালোবাসায় দুজনের জীবন কাটছিল কিন্তু এই ইভ্যান কুকিন থিয়েটারের কাজে মস্কোতে চলে যান কিন্তু কিছুদিন পরে খবর আসে এই ইভ্যান কুকিন তার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই অলঙ্কা কুকিনের মৃত্যুতে অর্থাৎ তার হাজব্যান্ডের মৃত্যুতে যথেষ্ট হতাশ একাকিত্ব বোধ করছেন পৃথিবীর অনেক কিছু যেন হারিয়ে গেছে অর্থাৎ অলঙ্কার ডিপ্রেশনে চলে যায় এভাবে দিন কাটছে হতাশায় কিন্তু পরে দেখা গেল ভ্যাসিলি নামে এক বড় ব্যবসায়ী তার সাথে এই অলঙ্কার দেখা হলো অর্থাৎ অলঙ্কা তার যে ভালোবাসা চাই তার হাজব্যান্ড মারা গেছে ডিপ্রেশনে রয়েছেন এমন সময় এই ভ্যাসিলি নামে এক যুবক বড় ব্যবসায়ী তিনি অলঙ্কার কাছাকাছি এলেন বন্ধুত্ব হলো ভালোবাসাবাসি হলো অর্থাৎ অলঙ্কার অনেকটা অতীতের দুঃখটা ভুলে গেলেন যাই হোক ভালোবাসার পর তাদের সঙ্গে আবার বিয়েও হলো তাহলে অলঙ্কার দ্বিতীয়বার বিয়ে হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাগ্য বিড়ম্বনা চার মাসের মধ্যে এই ভেসিলের মৃত্যু হলো অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যু হলো তাহলে অলঙ্কা আবার একাকিনী হয়ে পড়লেন আবার ডিপ্রেশনে চলে গেলেন এভাবে ছ মাস কেটে গেল এবার এই অলঙ্কার সাথে দেখা হলো এক মিলিটারি সার্জেন যার নাম আমরা পেয়েছি মিলিটারি সার্জেনের ভ্লাদিমির ভ্লাদিমির স্মিনিন এই ভ্লাদিমিরের সাথে দেখা হলো ভ্লাদিমির কিন্তু বিবাহিত পুরুষ অলঙ্কাকে সেই সব কথা বলেছে তবু তাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব হলো কারণ অলঙ্কা তো বন্ধুত্ব ছাড়া থাকতে পারেন না অর্থাৎ হাজব্যান্ড হিসাবে নয় তার বন্ধুত্ব চাই চাই এবার এই মিলিটারি সার্জেন্ট ভ্লাদিমির তার সঙ্গে এসে অলঙ্কা অনেকটা হালকা হলেন কিন্তু এই ভ্লাদিমির হঠাৎ করে তার ট্রান্সফার হয়ে যায় তিনি চলে যান তার ওয়াইফ এবং ছেলে শাসা আমরা পেয়েছি তার কাছে এবার অলঙ্কা আবার একাকিনি হয়ে পড়লেন ফার্স্ট হাজব্যান্ড সেকেন্ড হাজব্যান্ড মারা গেছেন তারপর মিলিটারি সার্জেন ভ্লাদিমির সাথে বন্ধুত্ব হলো ভালো বন্ধুত্ব ভালো সম্পর্ক কিন্তু কি হলো এবার এই মিলিটারি সার্জেন ট্রান্সফারের জন্য চলে গেলেন এবার কিছুদিন পর এই ভ্লাদিমি তার ওয়াইফকে নিয়ে এবং তার ছেলে শাসাকে নিয়ে এই অলঙ্কার বাড়িতে চলে আসেন এবং এসে বলেন যে আমার থাকার মতন তেমন জায়গা নেই আমি এখন এখানে এসেছি আবার ভালো কথা অলঙ্কা তার বাড়িতে জায়গা দিল যে তোমরা এখানে থাকো বেশ বন্ধুত্ব এরপর এই ভ্লাদিমির যে ছোট ছেলে শাসা স্কুল স্টুডেন্ট তাকে বন্ধু হিসাবে অর্থাৎ এই স্কুল স্টুডেন্ট শাসাকে যথেষ্ট ভালোবেসে ফেললো নিশ্চয়ই মায়ের মতো 
তাহলে সব সময় সময় কাটাচ্ছে এই অলিঙ্কা কার সাথে শাসার সাথে কিন্তু শাসা কম বয়সী ছেলে তার এই ভালোবাসার যে প্রক্রিয়াটা ভালো লাগে না কেন শাসা ছোট ছেলে মুক্ত মনের মানুষ শাসা মনে করে যে এই নারী তাকে অতিরিক্ত ভালোবাসছেন এবং এটা শাসার কাছে বিরক্তির বিষয় হলো শাসা যখন স্কুলে যেত নিয়ে যেত বাড়িতে সময় কাটাতো এইভাবে চলত যাই হোক একদিন এই শাসা কিন্তু তার আচরণে বুঝিয়ে দিল যে না সে যথেষ্ট ভালোবাসেন না কাকে এই অলঙ্কা এই নারীকে এবার অলঙ্কা তো বিপদে পড়ে গেল মহা মুশকিল হয়ে গেল আবার একাকিত্ব আবার ডিপ্রেশন যাকে ভালোবাসে সেই কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে হারিয়ে যায় দূরে সরে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এরকম একটা বিষয় এবার অলঙ্কা ভাবছে যে না আমি আর জীবনে কাউকে কোনো মানুষকেই ভালোবাসব না কোনো পরিচয়েই ভালোবাসব না অর্থাৎ আমি একাকিনি থাকতে চাই যতদিন আমি বাঁচব একাকিনি থাকব কারণ এই ভালোবাসা সাহচর্য প্রিয়জন সঙ্গী এটা আমার জন্য নয় যথেষ্ট হতাশ হয়ে গেলেন এবার আমরা লক্ষ্য করব যে এই অলঙ্কা এই নারী শুধু প্রেমিক পুরুষ চাই বা হাজব্যান্ড চাই সেরকম সম্পর্ক এটা তিনি আশা করেননি কারণ ভ্লাদিমিরকে একজন ভালো বন্ধু হিসাবে চেয়েছিলেন পেয়েছিলেন সেটাও দূরত্ব চলে গেল আবার ভ্লাদিমির ছেলে ছোট ছেলে তাকে ভালোবেসে স্নেহর মাধ্যমে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ ভালোবাসাটা তার চাই কিন্তু দেখা গেল যে শাসা সেটা সহ্য করছে না তাই তিনি এবার যথেষ্ট একাকি থাকছেন তিনি আর মানুষের সাহসর্য চাইছেন না অর্থাৎ তিনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হলেন এবার অলঙ্কা এবার পৃথিবীতে একাকি নেই তার যেন কেউ কোথা নেই এক যন্ত্রণাগ্রস্ত জীবন কাটাতে শুরু করলেন এই ছিল গল্প তাহলে বন্ধুরা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে প্রেম প্রীতি ভালোবাসাকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দেখেন কিন্তু আমরা এখানে যে ক্যারেক্টারটি পেয়েছি যাকে আমরা ডার্লিং রূপি এই চরিত্রটা পেয়ে গেলাম অলগা বা অলঙ্কা তিনি একাকি থাকতে পারেন না কাউকে না কাউকে তার চাই ফার্স্ট হাজব্যান্ড তাকে যথেষ্ট ভালোবাসলেন স্বাভাবিকভাবে তিনি মারা গেলেন সেকেন্ড হাজব্যান্ড তিনিও মারা গেলেন থার্ড ভ্লাদিমির নামে একজন তাকে বন্ধু হিসাবে পেলেন তিনিও চলে গেলেন যদিও তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন কিন্তু সেই সম্পর্কটা থাকলো না কারণ ভ্লাদিমির সঙ্গে রয়েছে তার ওয়াইফ তার ছেলে শাসা এবার ছোট্ট ছেলে শাসাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করলেন ভালোবাসলেন তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন কিন্তু দেখা গেল শাসারও কোনো দোষ নেই স্বাভাবিকভাবে এত ভালোবাসাবাসি এত স্নেহ করা এটা তার পছন্দ হলো না নাই হতে পারে এবার শেষে সিদ্ধান্ত নিল যে না এই ভালোবাসা এই সাহচর্য এই সমস্ত কিছু আমার জন্য নয় অতএব এই অলগা বা অলঙ্কা তিনি এবার একাকিনি থাকছেন আবার ডিপ্রেশনে আবার হতাশায় এইভাবে তিনি জীবন কাটিয়ে দিলেন যাই হোক বন্ধুরা এই বন্ধুত্ব ভালোবাসা সাহচর্য 
সহানুভূতি কাউকে কাছে পাওয়া বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ভাবে একে অপরের কাছে চায় তা এই ধরনে যাদের মন যে তার ভালোবাসা পেতেই হবে কাউকে চাই কোনো না কোনো ভাবে তাকে তো কষ্ট পাওয়াটাও স্বাভাবিক কারণ যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে কষ্ট তো থাকবেই হতাশা থাকবেই ডিপ্রেশন থাকবেই যাই হোক বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের শর্ট স্টোরি দ্য ডার্লিং অর্থাৎ এই অলঙ্কার জীবনে আমরা লক্ষ্য করব যে সে মানুষকে ভালোবেসেছে আবার এই পৃথিবীতে এই সমাজে অনেক মানুষ আছে কেউ প্রকৃতিকে ভালোবাসে কেউ সাহিত্যকে ভালোবাসে কেউ শিল্পচর্চাকে ভালোবাসে কেউ খেলাধুলা ভালোবাসে অর্থাৎ ভালোবাসা চাই অ্যান্টন চেকব যেন বলতে চেয়েছেন যে মানুষ যেহেতু যেহেতু মানুষ সেই জন্য তার কোনো না কোনো কিছুর সাথে তার ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকতে হবে তার ভালোবাসার একটা জগৎ থাকতে হবে এটাই ছিল মূল বিষয় যাই হোক বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল শর্ট স্টোরি দ্য ডার্লিং রিটেন বাই অ্যান্টন চ্যাকপ একজন রাশিয়ান রাইটার বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো তুমিও জগৎ পৃথিবী মানুষকে ভালোবাসো এই আশা রেখেই ভালোবাসো কষ্টও পাও এই আশা দেখে আমরা শেষ করছি বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো